നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ പറയാൻ പോവാണേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഹലോ ഹായ് ഞാൻ നെൽസൺ തോമസ് ഫ്രം കോട്ടയം സിൻസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈലെ എൻ്റെ പഴയ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം പിടിക്കാം എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിലെ കമൻസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പം എനിക്ക് കുളിരി കയറിപ്പോയി വാ ചേട്ടൻ സൂപ്പറാണ് നിങ്ങൾ അത്ര മനോഹരമാണ് നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാണ് ദൈവ ചേട്ടൻ എൻ്റെ മരിച്ചു പോയ വല്യ മച്ചിയുടെ അതേ സൗണ്ട് ചേട്ടൻ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ രമേഷ് ബിഷാറിനി ഷുഡ് ഗീവ് ഹിം എ ചാൻസ് ഇൻ ഹിസ് നെക്സ്റ്റ് ഫിലിം സത്യമായിട്ടു പിന്നെ കുറെ കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ട് ടൈം ജോബും പിന്നെ ഈ മൂലക്കുരു മരുന്ന് കഴിക്കാതെ മാറാനുള്ള കുറുപ്പടികളും ഈ ജിമ്മിൽ പോകാതെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള പൊടിക്കൈകളും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ല എന്നെ ഹടാത് ആകർഷിച്ചത് അതിലെ ചില നെഗറ്റീവ് കോമൺസാണ് ഒത്തിരിയൊന്നുമില്ല ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടേ ഇവനേതാ ഇലവലാതി എന്ത് തേങ്ങ ഇവൻ പറയുന്നത് കാണുകയില്ലടാ മാറി ഏട്ടാ മാനങ്കട്ട മാനങ്കട്ട മൂഷിക മകൂട്ടമേ ഏതോ മലയാളം അധ്യാപകനാ തോന്നുന്നു നിനക്ക് വല്ല അറിയാവുന്ന പണിക്കും പൊക്കൂടടാ ഈ കമൻസ് എന്നെ ഹടാത് ആകർഷിച്ചു ഈ കമൻസിന് ഒരു ലൈക്കിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്താണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പണി പണ്ട് പഠിച്ച പണി എന്ന നാട്ടിൽ കിട്ടാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുറത്തോട്ട് പോകാനൊരു ശ്രമം നടത്തി അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കൂടെ പഠിച്ച എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ യൂറോപ്പിലും ഗൾഫിലും ഈ ഗ്രീനിച്ച് രേഖയുടെ പല വശത്തും പടർന്ന് പന്തലിച്ച് പണിയെടുക്കുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ധൈര്യം ഞാൻ മറ്റോട് ചോദിച്ചു ഓ ഞാനിവിടെ അങ്ങോട്ട് വന്നാലോ എൻ്റെ ഓ ഇവിടെ ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂട് തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പ് പിന്നെ ഭൂകമ്പം സുനാമി വെള്ളപ്പൊക്കം പകർച്ചവ്യാധി ടാക്സ് ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ത് നവമാര നാടിനെ പറ്റി പറയാത്ത കുറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോടാ ഇവിടെ ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഏതായാലും വന്ന് പെട്ടുപോയില്ലേ ഏ ഇനി നീ വരാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്തൊരു കരുതലാന്ന് അറിയാം ഓമാർക്ക് എന്നെ പറ്റി അപ്പോൾ അവനിൽ ഒരുത്തനൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ സീരീസും നടക്കുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള പത്ത് കാരണങ്ങൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ സുമനസ്സുകളായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സുദീർഘമായ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ തന്നെ മേസ്ത്രി പണിക്ക് പോകുന്ന ചേട്ടാരും കൂടെ മേക്കാട് ഏറ്റവും കൂടി അപ്പോൾ മേക്കാട് പണിക്ക് പോയി കുറച്ച് കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഈ സ്റ്റാൻഡപ്പിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന പോലെ ഈസി പരിപാടിയൊന്നുമില്ല നല്ല പണിയാണ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ സിമെൻറ്റ് പൊടി വേണ്ട കയ്യിലെ സന്താനരേഖയും ദാമ്പത്യരേഖ ഒക്കെ നികന്നു പോയി അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ എനിക്കൊരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്പടികം സിനിമയിൽ സിൽക്ക് സ്മിത മേഡം അവരുടെ അതികഠിനമായ പാറമടയിലെ ജോലിക്കിടയിൽ ആട് തോമാനെ മസാജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാനും അതികഠിനമായ മേക്കാറ് പണിക്കിടയിൽ എൻ്റെ ചേട്ടായിമാരെ മസാജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ ക്ലയൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വന്നു പണി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ചേട്ടായിമാർ വാദത്തിൻ്റെ അസുഖമുള്ള അയലോക്കത്തെ അപ്പച്ചന്മാർ മറ്റേ ഈ മഴ പെയ്ത കാല് കോച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വെല്ലുവിളിച്ചുമാർ ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലയൻസ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഇവരെ ഇങ്ങനെ തിരുമി 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു ഭയങ്കര തിരുമലികാരനാണെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കോൺട്രാവി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പണി തരുന്ന ഞങ്ങളുടെ കോൺട്രാവി അപ്പനോട് വീടിൻ്റെ വാതിക്കെ നിൽക്കുക ഞാൻ പണിക്ക് ഉറങ്ങുക ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പം കോൺട്രാവിയുടെ അപ്പൻ്റെ കാലിനൊരു കഴപ്പും ഒരു പരട്ടലും മനം പരട്ടലും വേദനയൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ആശുപത്രി പോകാൻ നിൽക്കുക ഇത്ര നിസ്സാര കാര്യത്തിനൊക്കെ ആയിരുന്നു ആശുപത്രി പോകുമോ ആശുപത്രി പോയാൽ പത്തായിരത്തഞ്ഞ് രൂപ ആകും ഞാൻ ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പച്ചനെ അതോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ശരിക്കും അങ്ങ് തിരുമ്പി അപ്പച്ചന് സന്തോഷമായി അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് കുഴമ്പൊക്കെ ചൂടാക്കി കൊണ്ട് വന്ന് മുണ്ടഴിച്ച് മാറിയിട്ട് അരക്കി കീഴ്പ്പെട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് തിരുമ്പി കോൺട്രാവി ഹാപ്പി കോൺട്രാവിയുടെ അപ്പന് ഹാപ്പി ഞാനും ഹാപ്പി ഞാൻ കൈയെല്ലാം കഴുകി പണിക്ക് പോയി സൈറ്റിൽ ചെന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടാടി ചോദിച്ചു ഇന്ന് സുനി കോൺട്രാവിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഉച്ചയ്ക്ക് വരത്തില്ലേ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇന്ന് കോൺട്രാവി വരത്തില്ല കോൺട്രാവിയുടെ അപ്പൻ്റെ കീഴ്പൊട്ട് തളർന്നു പോയി മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ടേക്കുക
പക്ഷേ എന്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും എന്താ എന്താ സംഭവം എന്നിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ഡേക്ക് തന്നെ സീൻ ഓക്കെ ആയി പിന്നെ സീൻ കഴിഞ്ഞപ്പം നായകന്റെ മീശ ലിച്ചിട്ട് മണ്ണും പറ്റി നായികയുടെ മൂക്കിന്റെ പാലവും ചെറുതായിട്ട് നൊടിഞ്ഞു അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ കം ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു ഡയലോഗാ എന്റെ പൊന്ന് നെൽസൺ ചേട്ടാ നെൽസൺ ചേട്ടൻ അറിയാവുന്നല്ലോ പണിക്കും പൊക്കൂടെ ഏത് അവൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നെ ഈ രണ്ട് പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഒരു പൈറ്റ് സിഗരറ്റിന് ഞാൻ പിന്നെ മമ്മൂട്ടിനെ കൊണ്ടുവരാം അഭിനയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങ് പോന്നു പക്ഷെ ഈ സംഭവം ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ആക്ഷൻ സ്കിറ്റിംഗ് സീനൊക്കെ ഭയങ്കര അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടി എം ബി ഡിയുടെ ഒരു പതിനായിരം ഡിപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടി ഹൈവേയിലൂടെ അപകടകരമായി ബൈക്ക് ഓടിച്ച് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ പതിനായിരത്തിന് കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും പഴയ മേക്കാട് മണിക്ക് ചേട്ടനോടെ പോയപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പറ്റുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല നിനക്ക് പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത കുട്ടിച്ചനാശനാണ് കുട്ടിച്ചനാശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈൽസ് മുണിയുടെ ആശയനാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ടൈൽസ് മുണിയുടെ വിദ്വാനാണ് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നല്ല കേക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിളിക്കും ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ടൈൽസിൻ്റെ ആൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോർ ക്രിക്കറ്റ് ഫാനും കൂടിയാണ് ഭയങ്കര ക്രിക്കറ്റ് ഫാനാണ് അപ്പം ഞാനും സുനിയാശാനും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് സിങ്കായി ആ സമയത്താണ് വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കള്ളിഷാപ്പെടുന്ന കാർലോസ് അച്ച എൻ്റെ മകൻ മലേഷ്യ നിന്നാലും മിനിസമുള്ള ടൈൽസ് കക്കൂസ് റൊട്ടിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ പണി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ഐ സി സി വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മത്സരം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആശൻ പണി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കളി കാണാൻ പോയി എനിക്കാണ് എന്നെ തൊഴിലാളിക്ക് എൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു സുവർണ്ണ അവസരമായിരുന്നു ഞാനത് ഏറ്റെടുത്തു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി വീരേന്ദ്ര സെവാഗ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബോൾ നൂറ്റി എഴുപത് റൺസ് അടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പതിനാലാമത്തെ ടൈൽസും പിത്തിയിലൊട്ടിച്ച് എൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു വിരാട് കോഹ്ലി നൂറ് നോട്ട് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇന്ത്യ സ്കോർ ത്രീ സെവൻറ്റി വിത്ത് ഫോർ വിക്കറ്റ്സ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി ഓവേഴ്സ് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പിത്തിയിലെ ടൈൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടിച്ച് തീർത്തു കേട്ടോ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ബാറ്റിംഗ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തറയിലെ ടൈൽസ് കംപ്ലീറ്റ് തറ പറ്റിക്കണമെന്ന മോഹമായിരുന്നു എന്നിലെ കരുത്തനായ തൊഴിലാളിക്ക് യെസ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് വിരാട് കോഹ്ലി ആ സോറി വിരാട് കോഹ്ലി അല്ല കേട്ടോ തമീം ഇക്ബാൽ ഏകദേശം എൺപത് മന്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് റൺസ് എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിലും മുനാഫ് പട്ടേലും സഹീർ ഖാനും ചേർന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ബാറ്റിംഗ് നേരെ ടൈൽസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി തുറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നിന്നും തെന്നി മാറുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് അല്ല വൈകുന്നേരം കക്കൂസിലെ പണിയുടെ പ്രോഗ്രസ് എന്നെ വന്ന കാർലോസ് വെച്ചാൽ ശരിക്കും തെന്നി ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റി ഈ പിത്തിയിടേണ്ട മിനുസ് ഉള്ള ടൈൽസ് ഞാൻ തറയിൽ വിട്ട് തലയിടേണ്ട പറവിരുത്ത ടൈൽസ് ഞാൻ പിത്തിയിൽ വിട്ടു മകൻ മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മിനുസമുള്ള ടൈൽസ് ഞാൻ മലം നടിച്ച് വീണിട്ടേ ഈ കഴുത്ത് തലയും കൂടെ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നാമ്പുറം കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടയ്ക്കുന്ന കാർലോസ് അച്ചാൻ്റെ ഇമേജ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കണ്ണുകളുണ്ട് ഇനി എങ്ങാനും തറയിലും മിനുസമുള്ള ടൈൽസ് ചവിട്ടി വീണ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് പരിപരുത്ത ടൈൽസ് ഞാൻ പിത്തിയിലിട്ടതെന്ന് എൻ്റെ എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് പി വി സി പൈപ്പ് പറിച്ച് എന്നെ തല്ലാൻ കാർലോസ് അച്ചാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവസാനം കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ കുട്ടിച്ചനാശ വന്നിട്ട് സ്വന്തം ചെലവിൽ മുഴുവൻ ടൈൽസ് ഇളക്കി മാറ്റി പുതിയത് ഇട്ട് തരാമെന്ന തേടമ്പർ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ബംഗ്ലാദേശ് സ്കോട്ട് ടു എയ്റ്റി റൺസ് വിത്ത് നയൻ വിക്കറ്റ്സ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി ഓവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ വോൺ ദ ബാച്ച് ബൈ എയ്റ്റി സെവൻ റൺസ് ആൻഡ് ഐ ഫെയിൽ അഗൈൻ അറ്റ് മൈ ട്വന്റി സെവൻ ഡേജ് അങ്ങനെ ഒരു പണി ശരിയാകാതെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നത് ഇതിപ്പം ഇച്ചിരി മിനുങ്ങുന്ന പോലെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയും ഒരച്ച ഇനിയും മിനുങ്ങും അപ്പം ഇതുപോലത്തെ പേപ്പറിൻ്റെ നീളമൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം നെൽസന്റെ ഒരു അവതരണത്തിനൊരു ഗംഭീര ശൈലി ഉള്ളത് കൊണ്ടും നെൽസൺ ഇതിനകത്തൊരു ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ കുറെ ഇക്വേഷൻസ് അറിയാവുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ടും നെൽസൺ ഇത്തവണ ആ നെൽസന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഊരിയെടുത്തു നെൽസന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നെൽസന്റെ പതിവ് നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും സ
ക്ലൈമാക്സ് മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞ ഇനിയും ഒരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും താങ്കൾ നിന്ന് ഇനിയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നല്ലൊരു ആക്ടർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നല്ല പെർഫോമർ ആണ് സൂപ്പർ നെൽസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നല്ലൊരു പെർഫോമർ ആണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ടോട്ടൽ എൺപത്തി അഞ്ച് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ്